قرآن مجید میں وراثت کی تقسیم کا کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے جس کے مطابق بیٹی بیٹے کا وراثت میں بیٹی کی نسبت زیادہ حصہ ہے اس ملک معاشرے اور ماحول کے مطابق اور پس منظر میں اگر ماں باپ اپنی جائیداد کو بچوں یعنی بیٹے بیٹیوں میں برابر تقسیم کرنا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کے دو حصے ہیں اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک آپ کے کسی بیٹے کسی بیٹی کسی بہن کسی بھائی کسی دوست کسی کی بھی کوئی ضرورت ہے یا کسی نے آپ کی کوئی خدمت کی ہے اور آپ اس کا کوئی معاوضہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ خدمت اور ضرورت کی بنیاد پر میں اس کی چند مثالیں عرض کر دیتا ہوں دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے ہیں پڑھ لکھ لیے آپ نے ان کی شادی کر دی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے کوئی ایک بیٹا یا بیٹی ہے جس کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی تو یہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے وصیت کی جائے اسی طرح سے کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی کوئی بچی بیوہ ہو گئی اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی وصیت کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضرور آپ اپنے مال میں سے وصیت کر دیں اس وصیت پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ کسی کی ضرورت یا کسی کی خدمت کے عوض میں آپ اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے دیں اس میں اگر کوئی نصیحت بھی کی گئی ہے تو یہ ہے کہ کوئی حق تلفی نہ کرو کوئی بے انصافی نہ کرو اس کی کوئی مقدار بھی مقرر نہیں کی گئی بلکہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ اپنا جو حق ہے اس کو پورا کریں یعنی دیکھیں کیونکہ یہ ضرورتیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کے لیے کوئی عمومی یا جنرل لا بنایا جا سکے ہر آدمی کا اپنا خاندان ہے اپنے اس کے معاملات ہیں ان کے لحاظ سے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے بیٹے کے بارے میں کرنا چاہتا ہے جتنی کرنا چاہتا ہے بس اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے کیوں وصیت کر رہا ہے کوئی ضرورت ہے کسی خدمت کا عوض ہے بارہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے باقی بچے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کوئی ایک بچہ اپنا بعض اوقات کیریئر بھی خراب کر بیٹھتا ہے اور وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ان کے پاس رہتا ہے تو ماں باپ اگر اس کے لیے کوئی وصیت اس کی اس خدمت کے عوض میں کرنا چاہیں تو ان کو حق حاصل ہے تو پہلے وصیت کی جائے گی اس وصیت سے اگر کچھ بچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ رشتہ داروں میں یعنی اب ضرورت اور خدمت ختم ہو گئی رشتہ داروں میں اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے یہ معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں کیوں رکھا ہے اس لیے کہ رشتہ داری کی بنیاد میں کس کو کتنا ملنا چاہیے اگر ہم اس کا فیصلہ کریں گے تو گویا اپنی ترجیح کو واضح کریں گے اپنے عمل سے اور اپنے پیچھے بہت سے جھگڑے چھوڑ جائیں گے کوئی کہے گا کہ دیکھیے عزیز تو میں زیادہ تھا دے ان کو زیادہ دیا محبت میرے ساتھ زیادہ تھی یہ دیکھیے کیا معاملہ کیا چنانچہ آپ اس وقت دنیا بھر میں جو میراث کے قوانین نافذ ہیں ان کا مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کے فیصلے کبھی بھی منصفانہ نہیں ہوتے حکومتیں بھی مل کر جب اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں تو بے انصافی کرتی ہیں مثلا آپ دیکھیے اس وقت یو کے کا انگلستان کا جو سب سے پرانی جمہوریت ہے اس کا جو میراث کا قانون ہے اس میں اگر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کے پاس ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ کے قریب ہوں تو سب رشتہ دار محروم ہیں پھر صرف بیوی بی کو مل جاتا ہے اس سے زیادہ ہو تو بیوی بی کو کروڑوں پاؤنڈ بھی ہوں تو ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ملتا باقی سارا کا سارا اولاد کو مل جاتا ہے اولاد نہ ہو تو والدین کو ملتا ہے تو یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں اگر تجزیہ کروں تو میں بتا سکتا ہوں کہ کتنی بے انصافی ہے یعنی وہ والدین جنہوں نے آپ کو وجود بخشا جنہوں نے پرورش کی جنہوں نے کم و بیش آج کے زمانے میں تیس پینتیس سال تک ذمہ داریاں اٹھائے رکھی آدھی زندگی کے پیچھے وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر محروم کر دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو انسانوں پر نہیں چھوڑا چنانچہ یہ کہا ہے کہ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر جو وصیت کرنی ہے آپ پہلے کر لیں جو اس کے بعد بچے گا رشتہ داری کی بنیاد پر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے تقسیم ہوگا پھر جب وہ طریقہ بتایا ہے تو اس سے پہلے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کس بنیاد پر کی ہے تو یہ فرمایا ہے کہ جس سے انسان کو پوٹینشلی زیادہ منفت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ حصہ دیا ہے جس سے کم منفت پہنچتی ہے اس کو کم حصہ دیا ہے یہ بالکل انصاف پر مبنی قانون ہے اس کو جذبات کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا منفت کی بنیاد پر چنانچہ یہ بتا دیا ہے کہ لا تدرونا ایوکم اکرب الکم نفع 
تم اصل میں نہیں جانتے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون منفت کے لحاظ سے تمہارے کتنا زیادہ قریب ہے تو رشتہ داری کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا ہے چنانچہ اس میں عورت اور مرد کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا گیا مثال کے طور پر ماں اور باپ دونوں کی منفت یکساں ہیں دونوں کا حصہ ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ ہے یعنی ماں کا حصہ بھی ایک بٹا چھ ہے باپ کا حصہ بھی ایک بٹا چھ ہے اور اگر آپ دونوں کو جمع کریں تو اصل میں ایک تہائی یہ والدین کے لیے خاص کر دیا گیا ہے اگر دونوں ہیں تو ان کو مل جائے گا بچوں کے معاملے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ چونکہ لڑکی جس وقت اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی منفت اس کے شوہر اور سسرال کی طرف منتقل ہو جاتی ہے یہ بالکل ایک بدی ہی بات ہے ہر آدمی اس کو مشاہدہ کر سکتا ہے اس کا حصہ نصف کر دیا گیا ہے تو یہ بنیاد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حصے تقسیم کیے ہیں باقی اگر کسی کو اس پر اطمینان نہ ہو اور وہ کسی اور قانون کی پیروی کرنا چاہے تو اللہ نے مجبور نہیں کیا لیکن جو کچھ انصاف ہے وہ یہی ہے جذبات سے آپ کسی چیز کو دیکھنا چاہیں تو الگ بات ہے اور پرفیکٹ لا ہے یعنی پہلے ہمیں حق دیا گیا ہے کہ ہم ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر وسیعت کریں جو کچھ بچ گیا ہے اس کو قرب منفت کی بنیاد پر کس سے زیادہ نفع پہنچتا ہے نفع صرف معاشی نہیں ہوتا ہر لحاظ سے اس کا حصہ مقرر کر دیا گیا اور اسی لحاظ سے کم و بیش کیا گیا